നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് സീറോ ഫോർ സീറോ ബാർ ടു സീറോ ടു ത്രീ പതിനെട്ടാം തീയതി നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനെ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെത് എയ്റ്റ് 10 ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ടെൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാല് ആളുകൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ വേണം പതിനാല് ആളുകൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പതിനാലിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നും പന്ത്രണ്ടും അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇനി പതിനാറാണോ പതിനഞ്ചാണോ എന്ന് നോക്കാം പതിനാല് ആളുകൾ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും പതിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ ഏഴ് അതായത് പതിനാറ് ആളുകൾ ജോലി പതിനാല് ആളുകൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി തന്നെയാണ് പതിനാറ് ആളുകൾ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഉത്തരം പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ എ പതിനാറ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടു വൃത്ത സ്തൂപികളുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു ഒൻപതും ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്നും ആണെങ്കിൽ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൃത്ത സ്തൂപികളുടെ വ്യാപ്തം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ഇതാണ് രണ്ട് ഈസ് ടു ഒൻപത് ടു ബൈ നയൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരങ്ങളുടെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ എച്ച് ടു അതാണ് ടു ബൈ നയൻ അതായത് എച്ച് വൺ ബൈ നയൻ എച്ച് ടു ആണ് ടു ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നയൻ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ക്യാൻസൽ ആകുന്നു എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ വൺ എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഉയരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ടു ഈസ് ടു വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഈസ് ടു വൺ അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒരു അധ്യാപകൻ്റെയും ശരാശരി വയസ്സ് പത്തൊൻപതാണ് അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരേ പ്രായമാണ് അധ്യാപകൻ്റെയും ഓരോ കുട്ടിയുടെയും വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പതാണ് അധ്യാപകൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒരു അധ്യാപകൻ അപ്പം മൊത്തം ആറ് പേര് ഇവരുടെ ശരാശരിയാണ് പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ വയസ്സ് ആകെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് ഗുണം ആറ് ടു ഫോർ ഫൈവ് നൂറ്റി പതിനാലാണ് ഇനി ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാം പ്രായം തുല്യമാണ് അഞ്ചാണെന്ന് വയ്ക്കുക എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഫൈവ് എക്സ് വരും എല്ലാവരുടെയും തുല്യമാണ് പ്രായം ഇനി അധ്യാപകൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുമായിട്ടും മുപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ്റെ വയസ്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ഒരാളുടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മുപ്പത് കൂടുതലുണ്ട് അധ്യാപകൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്
എക്സ് എനിക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പണ്ട് പോലെ അത് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതാണ് എളുപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനാല് അവിടെ നിന്നും സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒരുപാട് ചെയ്ത് എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പതിനാല് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രായം പതിനാല് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് അധ്യാപകൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് മുപ്പത് കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റ് ഫോർമുലയോ അല്ലെ ഷോർട്ട് കട്ടിനേക്കാൾ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അധ്യാപകൻ്റെ പ്രായം നാൽപ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് എന്ന ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എത്ര മൂന്ന് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഇതിൽ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മൈനസ് ത്രീ അതായത് സിക്സ് ആണ് ഡി സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് സിക്സ് എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാം പദം സിക്സ് എൻ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഏഴ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിനാല് എഴുപത് ഏഴ് പതിനാറ് മുപ്പത്തിനാല് എഴുപത് അടുത്ത സംഖ്യ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇതാണ് പതിനാറ് ഇനി പതിനാറ് ഗുണം രണ്ട് അധികം രണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് അഗെയിൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇത് എഴുപത് അപ്പോൾ എഴുപത് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അടുത്തത് ഗോൾഡ് എന്നത് കോഡ് ഭാഷയിൽ എഫ് എൻ ക്യു ഐ ആണെങ്കിൽ ലോർഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ കോഡ് ഭാഷ ഗോൾഡ് ഇതിനെ എഫ് എൻ ക്യു ഐ ആണെങ്കിൽ ലോർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി അൻ്റിലേക്ക് ജി എച്ച് ഐ ഇനി ഒ പി ക്യു ഇടയ്ക്കൊരു പി ഉണ്ട് എൽ എം എൻ ഇനി ഡി ഇ എഫ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരണ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അവർ റിവേഴ്സിൽ തിരിച്ചാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ലോർഡ് ഇനി ഇവിടുന്ന് എൻഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു ആൽഫബറ്റ് എൽ എം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ ഇനി ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഡി ഇ എഫ് ഡി ഇ എഫ് അപ്പോൾ എഫ് ടി ക്യു എൻ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എൽ ഇവിടെ ഗോൾഡ് ഇത് കാണുമ്പം ജി ജിക്ക് മുമ്പ് ഇ എഫ് ജി ജിക്ക് മുമ്പ് ഓയ്ക്ക് മുമ്പ് എൻ പക്ഷേ എല്ലിന് മുമ്പിലല്ല ക്യു ഡിക്ക് മുമ്പിലല്ല ഐയും അപ്പം ആ രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി ആൻസർ എഫ് ടി ക്യു എൻ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ എഫ് ടി ക്യു എൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ട് മറ്റേ ആദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ വർക്ക് ആവില്ല നാല് ആൽഫബറ്റ്സിന് ഒരേപോലെ വരണം എഫ് ടി ക്യു എൻ ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണാടിയിൽ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിബിംബം സമയം പത്തേകാല് പത്ത് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ യഥാർത്ഥ സമയം യഥാർത്ഥ സമയം കാണാൻ പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സമയം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് 
ഒന്നിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് ഒരാൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത് മീറ്റർ നടന്നു പിന്നീട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇടത് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത് മീറ്റർ നടന്നു എങ്കിൽ അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നു ഇത് തെക്കോട്ട് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത് മീറ്റർ അവിടെ നിന്നും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് മീറ്റർ വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണല്ലോ ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് മീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും ആൻസർ എഴുപത് ആൻസർ എഴുപത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആദ്യം തെക്കോട്ട് നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് വലത് ഇരുപത് വരയ്ക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടതേക്കാണ് തിരിയുന്നത് മുപ്പതും ഇരുപതും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എഴുപത് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വർഷം ക്രിസ്മസ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഏത് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂ ഇയറും ആ വരുന്ന അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ വർഷത്തെ ന്യൂ ഇയർ പുതുവത്സ പുതു വത്സരം ആ പുതിയ വർഷം ന്യൂ ഇയർ ഒന്നാം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസവും ഒന്നാ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ചൊവ്വ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ നാല് ദിവസവും കൂടി കൂട്ടുക ചൊവ്വയുടെ കൂടെ നാല് ദിവസവും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പം ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി അതായത് ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും അട് വരുന്ന വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആൻസർ ശനി ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ശനി ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബുക്സ് വഴി അറിയിക്കുക നമ്മൾ പോസ്റ്റിൽ കൂടി ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു